So friends, നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ജിയോഗ്രഫി ഹിമാലയാസിൻ്റെ ഭഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട് എന്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റി ഉണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉണ്ട് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ദി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിനെ പറ്റിയാണ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് ഇതിന് വേറൊരു പേര് നമുക്ക് പറയാം എന്തോന്ന് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് അലൂവിയൽ ട്രാക്ട് ഇൻ ദി വേൾഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്താ തന്നെയാണ് അത് അത് തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയാം അതിനെ ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങൾ എന്ന് പറയാം എന്തെന്ന് പറയാം ഉത്തര മഹാസമതലങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് അലൂവിയം ബ്രോഡ് ബൈ ദി റിവേഴ്സ് ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എലോങ് വിത്ത് ദർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ വഴിയാണ് ഗാൻജസ് ഗാൻജസും ഇൻഡസും ബ്രഹ്മപുത്രയും ഈ മൂന്ന് നദികളും അതിൻ്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും കൊണ്ടുവരുന്ന അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ വന്ന് അടിഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്ത ഒരു പ്ലെയിൻ മഹാസമതലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ ഗാൻജറ്റിക് ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് അലൂവിയൽ ട്രാക്റ്റാണ് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ള എന്താണ് പ്ലേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെച്ചസ് ഫോർ അബൌട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഫ്രം ദി നോ മൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ് ഓക്കെ ഇൻഡസിൻ്റെ എന്താണ് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് ടു ദി മൗത്ത് ഓഫ് ദി ഗംഗ ഇൻഡസിൻ്റെയും ഗംഗയുടെയും ഉത്ഭവ സ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സെക്ടർ ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ചിൽ എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് ഇത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് ഇൻഡസിൻ്റെ ഒറിജിൻ പ്ലേസ് തൊട്ട് എന്താണ് ഗംഗയുടെ ഒറിജിൻ പ്ലേസ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് എവിടെയാണത് ദി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബൗണ്ടറി ഈസ് വെൽ മാർക്ക് ബൈ ദി ശിവാലിക്സ് ഓക്കെ ശിവാലിക്സ് ശിവാലിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സതേൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എഡ്ജ് ഓഫ് പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യ പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എഡ്ജ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വരുന്നത് എവിടെയാണ് ശിവാലിക്സ് അല്ലേ നോർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ എഡ്ജ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ശിവാലിക്സും സതേൻ എഡ്ജ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പെൻസിലാർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തുടക്കവുമാണ് സോ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മളീ പറയുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുണ്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിനെ അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫാവർ ബി എച്ച് എ ബി എ ആർ ഫാവർ തേറായി ടി ഇ ആർ എ ടെറായി ആൻഡ് ബാങ്കർ ദെൻ ഖാദർ ഓക്കെ ബാങ്കറും ഖാദറും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഫാവർ ടെറായി ഭാങ്കർ ഖാദർ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഫാവറിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ബി എച്ച് എ ബി എ ആർ ഫാവർ സോ ഈ ഭാവർ എന്താണ് ദി റിവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഡിസെൻറ്റിങ് ഫ്രം ദി മൗണ്ടൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് പെബിൾസ് ഇൻ എ നാരോ ബെൽറ്റ് ഫോർ അബൌട്ട് എന്താണ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻ വെർത്ത് ലൈൻ പാരൽ ടു ദി സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി ശിവാലിക് സിറ്റീസ് നോൺ ആസ് ഫാവർ അതായത് ഇതൊരു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇതിനെ നമ്മുടെ ഈ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ വലിയ വലിയ മൗണ
എന്നിട്ട് ആൾ ദ സ്ട്രീംസ് ഡിസപ്പിയർ ഓൺസ് ദ റീച്ച് ദി ഫാബർ ബെൽറ്റ് അവിടെ എത്തി ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇനി എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാബർ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു റീജിയൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തേറായ എന്ന് പറയുന്നത് തെറായ് ഓക്കെ ടി ഇ ആർ എ ഐ ടി ഇ ആർ എ ഐ അപ്പോൾ ഈ തേറായ ബെൽറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഫാബർ ഈ ഫാബർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബെൽറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സൗത്തിലായിട്ടുള്ള ബെൽറ്റാണ് എന്താണ് തേറായ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും ടി ഇ ആർ എ ഐ തെറായ് അപ്പോൾ ഈ തെറായ ബെൽറ്റ് എന്താണ് ആൻ റൺസ് പാരൽ ടു ഇറ്റ് ദിസ് വാസ് എ തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് റീജിയൻ ഫുൾ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇതൊരു തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് റീജിയനാണ് ഓക്കെ ഈ തിക്ലി ഫോറസ്റ്റ് റീജിയനാണ് എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെറായ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ക്ലിയേറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ മൈഗ്രൻസ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെറായ റീജിയൻ്റെ ഫോറസ്റ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കുറേയൊക്കെ ഡീഫോറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫോറസ്റ്റൊക്കെ വെട്ടി തെളിച്ച ശേഷമാണ് അവിടെ എന്ത് തുടങ്ങിയത് കൃഷി തുടങ്ങിയത് അതുമാത്രമല്ല ഈ എന്താണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൈഗ്രൻസിനെയൊക്കെ പാർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ തേറായ റീജിയൻ എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടി തെളിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെന്താണ് ഈ തേറായ റീജിയനിൽ അതായത് ഈ ഫാബർ റീജിയനിൽ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് എല്ലാം എവിടെ ഒന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും ഈ തേറായ റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റും ദി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദി ഫാബർ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ഫാബർ ബെൽറ്റുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീ എമർജ് ഇൻ ദിസ് ബെൽറ്റ് ഈ തേറായ ബെൽറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീ എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് കൊണ്ട് ഈ തെറായ റീജിയനിൽ ഏതൊക്കെയാണത് ദ ദുദ്വ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ദുദ്വ ദുദ്വ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഈ തേറായ റീജിയനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഈ ജിം കോർബറ്റ് കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്തിലാണ് ഈ ഒരു തേറായ റീജിയനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു തെറായ റീജിയനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭാങ്കർ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി നോർദേൺ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ നോർദേൺ പ്ലെയിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് ഭാങ്കർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാങ്കർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓൾഡ് അലൂബിയൽ സോയിൽ അതായത് വളരെ പഴയ അലൂബിയൽ സോയിൽ കൊണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാങ്കർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് എ എൻ ജി എ ആർ ഭാങ്കർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ വെരി ഫെർട്ടൈൽ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് വളരെ പഴയ അലൂബിയൽ സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലേക്ക് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊന്നും അല്ല ദി സോയിൽ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ കണ്ടെയ്ൻസ് കാൽക്കേരിയസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലോക്കലി നോൺ ആസ് കാങ്കർ ഇതിനെന്താണ് ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കേരിയസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാൽക്കേരിയസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ അവിടെ ലോക്കലി പറയുന്ന പേരെന്താണ് കാങ്കർ കെ എൻ കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാങ്കർ അത് അവിടെയുള്ള കാൽക്കേരിയസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ ലോക്കലി പറയുന്ന പേരാണ് കാങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് അലൂബിയത്തിന് എന്തെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഭാങ്കർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഓൾഡ് അലൂബിയത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഭാങ്കർ എന്ന് പറയും ന്യൂ അലൂബിയം ആ റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന കാ ഖാദർ റീജിയൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഖാദർ റീജിയൻ ഖദർ ഓക്കെ ഖദർ കെ എച്ച് എ ഡി എ ആർ അപ്പോൾ ദ ന്യൂ അലൂബിയം ട്രാക്ട് അലോങ് ഓഫ് ദി കോൾസ് ഓഫ് ദി റിവേഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഖദർ ഓക്കെ ഖദർ ഈ ന്യൂ അലൂബിയം ഫോം ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസിനെയാണ് ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഖദർ ട്രാക്ട്സ് ആർ എൻറിച്ച്ഡ് ബൈ ഫ്രഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് സിൽറ്റ് എവരി ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി റെയിനി സീസൺ അപ്പോൾ ഈ റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അലൂബിയം ഡെപ്പോസിഷൻസ് വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് എന്തെന്ന് ഖദർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂ അലൂബിയം ആൻഡ് ഫൈൻ ഗ്രാനുവൽസ് ഓക്കെ ന്യൂ അലൂബിയം ഫൈൻ ഗ്രാനുവൽസും വഴിയാണ് എന്ത് ഡെപ്പോ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഖദർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ
അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് ലൗറേഷ്യയും കഥെന്താണ് ഈ ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ടെക്നോണിക്സ് അതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്തത് ഫോം ചെയ്തത് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഹിമാലയൻ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പഴയ ലാൻഡ് ഫോം ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ലാർ പ്ലേറ്റു ആണ് ഓക്കെ ദ പ്ലേറ്റു ഹാസ് ബോട്ട് ആൻഡ് ഷാലോ വേലീസ് ആൻഡ് റൗണ്ടഡ് ഹിൽസ് അപ്പം എന്താണ് ഇത് വേലീസ് ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഹിൽസൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെനിസ് ലാർ പ്ലേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെൻസിലർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്നും ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് എന്നും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്നും ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റു അതുപോലെ ഒരു വേറെ ഒരുപാട് പ്ലേറ്റ് ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പെൻസിലർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാൾവ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഹസാരിബാഗ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു പ്ലേറ്റ്യൂസ് ഓക്കെ ഒരു ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു പ്ലേറ്റ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമികൾ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ ഒരു പീഠഭൂമി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തിനെ പറ്റി പറയാം ദ സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സിനെ പറ്റി പറയാം സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കും അത് ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രലായിരിക്കും ഓക്കെ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി പെൻസാർ പ്ലേറ്റ്യൂ ലൈങ് ടു ദി നോർത്ത് ഓഫ് ദി നർമ്മദ റിവർ കവറിങ് എ മേജർ ഏരിയ ആൻഡ് ദി മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മേപ്പ് നോക്കുക ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ഓക്കെ ഈ മാൾവ പ്ലേറ്റ്യു ഈ നർമ്മദ റിവർ ഓക്കെ നർമ്മദ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചുകൊണ്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ റിവർ ഈ നർമ്മദ റിവറിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പാർട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ദി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് ഓക്കെ മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂവിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഈസ് ഫർദർ ഫോളോ ബൈ ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് ആൻഡ് വെൽ നോൺ ആസ് ചോട്ടാനാഗ്പൂർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്ലേറ്റ്യൂ എന്താണ് ഈ ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് ഓക്കെ ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറയും എന്തെന്ന് പറയും ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നർമ്മദ റിവർ ഓക്കെ ഇവിടെ നർമ്മദ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് ഭാഗ്യൽഖണ്ഡ് ഭൂമിൽഖണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ്യൂ അതായത് ഈ ജാർഖണ്ഡ് വരുന്ന ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഈ ജാർഖണ്ഡ് വരുന്ന ഈ ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ്യൂ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ദി മിനറൽ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തെന്ന് പറയുന്നു മിനറൽ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്തെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മിനറൽ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ജാർഖണ്ഡിലൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഒരുപാട് മിനറൽസ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് എന്താണ് മൈൻസൊക്കെ ഉള്ളത് കോൾ മൈൻസൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനറൽ ഹാർട്ട്ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റിയാണ് ഓക്കെ ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ ആൻഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആൻഡ് ഒഡീഷ അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേറ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ചോട്ടാനാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഈ ആരവല്ലി ഹിൽസ് ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത് പ്ലേറ്റ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാൾവ പ്ലേറ്റ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആരവല്ലി ഹിൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ
വെസ്റ്റിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് നർമ്മദയാണ് അത് ഒരു ഐറണിയാണ് അത് പോട്ടെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ദ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റു ഈസ് ഹയർ ഇൻ ദി വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ഹയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്ലോപ്പി ജെൻറ്റലി ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് എന്താണ് സ്ലോപ്പിയുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താണ് ദി ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് യു സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഫോൾട്ട് ഫ്രാക്ച്ചർ പിന്നെ ഈ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണത് ആ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് ഏരിയയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദി ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഏരിയ ഇൻ ദി ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെക്കാൻ ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഡെക്കാൻ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഗർ സോയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്തിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷന് കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷന് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ദ ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻഡു വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഈ വെസ്റ്റ് ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതെന്താണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്നും ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്താണ് ദി വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ഈസ് ദ മേജർ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോർ അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഗുജറാത്ത് തൊട്ട് തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരി വരെ പോകുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ദി റേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് നീ ദി ബോർഡർ ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്തിൻ്റെയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ബോർഡറിൽ സൗത്ത് ഓഫ് ദി താപ്തി റിവർ ഓക്കെ താപ്തി റിവറിൻ്റെ സൗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആൻഡ് ഇൻസെറ്റ് കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരിയിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ആറ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് അങ്ങനെ ആറ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടി ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുടുമുടി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കുടുമുടി ഏതാണ് ആനമുടിയാണ് അത് ഇടുക്കിയിലാണ് ഓക്കെ ദി വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് റൺസ് ത്രൂ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക തമിഴ്നാടു ആൻഡ് കേരള ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് സഹ്യാദ്രി എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്തെന്നും പറയാറുണ്ട് സഹ്യാദ്രി എന്നും പറയാറുണ്ട് സതേൻ പോർഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആനമുടി പീക്ക് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ആനമുടി പീക്ക് എന്തിലെ ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദി സത്പുര റേഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റ് ഫ്രം ദി നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിലെ സത്പുര റേഞ്ച് അതുവഴി ഒരുക്കുന്ന താത്തി റിവറിൻ്റെ സൈ സൈഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കന്യാകുമാരി തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു കാർദമം ഹിൽസ് എവിടെയാണുള്ളത് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആണ് ദി ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഡിസക്റ്റഡ് ബൈ റിവേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ടു ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു റേഞ്ചാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിവേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റിവേഴ്സ് അതുവഴി ഒഴുകുന്ന ഈ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിനെ മുറിച്ച് കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതെന്താണ് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് തന്നെ ദി ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് സ്ട്രെച്ച് ഫ്രം മഹാനദി വേലി ടു ദി നീലഗിരി ഇൻ ദി സൗത്ത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് മഹാനദി വേലി ഒറീസയിലെ മഹാനദി വേലി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീലഗിരി ഹിൽസ് വരെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്